সুপ্রিয় দর্শক সকালবেলার রদ্দুর অনুষ্ঠানে স্বাগতম আমার একটা ঘটনা বলি আমি কয়েকদিন আগে একটা থানায় গিয়েছিলাম একটা ডায়রি করব বলে জেনারেল ডায়রি করতে যাওয়ার পরে একজন এসআই আমাকে খুব সহযোগিতা করেছেন সাব ইন্সপেক্টর আমি তাকে অনেক ধন্যবাদ দিলাম এবং আসার সময় আমি খুবই মানে আনন্দচিত্তে বাড়ি ফিরে এলাম যে আমাদের থানার পরিবেশ কত সুন্দর এবং তারা কিভাবে আমাদেরকে সহযোগিতা করেন তাদের সবাইকে ধন্যবাদ আর আজকে এর সঙ্গে যুক্ততা হচ্ছে যে আজকে আমাদের গেস্ট আরেকজন এসআই কিন্তু ভিন্ন ধরনের এসআই আমাদের এসআই টুটুল টুটুল ভাই কেমন আছেন थैंक यू थैंक यू फॉर ब्यूटीफुल কমপ্লিমেন্টস এন্ড সকালে যদিও আজকে রোদ ওঠেনি কিন্তু আমরা রোদ উঠিয়ে ছাড়ব যেহেতু অনুষ্ঠানের নাম সকালবেলা রোদ সকালবেলা রোদ আমি কিন্তু আপনার কথার ভক্ত আপনি এত সুন্দর করে কথা বলেন আমি আপনার অনুষ্ঠানটা নিয়মিত দেখি শুধু কথা শেখার জন্য যে কিভাবে একটা মানুষকে অনার করা যায় কিভাবে একটা সুন্দর করে মোলায়েম করে রোমান্টিক হইতে কঠিন কথা বলা যায় সাথে খুবই লজ্জা পাচ্ছি হ্যাঁ কিন্তু আপনি বলেন যে এসআই নামের সঙ্গে থাকলে বা এসআই এসআই পদবিতে থাকলে সবাই এরকম ভালো হয় কিভাবে আপনি কিভাবে ভালো এত কারণ এস অর্থ সুইট হ্যাঁ আই অর্থ ইন্টেলিজেন্ট এই জন্য সুইট ইন্টেলিজেন্টরা সব সময় এসআই তার অর্থ সুইট হবে ইন্টেলিজেন্ট হবে হ্যাঁ আর সাথে যদি টুটুল থাকে তার মানে আরো মানে টুটুল শব্দের অর্থ নিয়ে আমি অনেক খোঁজাখুঁজি করেছি খোঁজাখুঁজি করেছি করার পরে বাংলা ডিকশনারিতে পাইনি তারপর আমি আমার মায়ের কাছে জিজ্ঞেস করলাম মা আমার নাম টুটুল কেন তো বলছে তোমার বাবা দিয়েছে তা আমি বললাম আমার বাবা দিয়েছে টুটুল টুটুল নামের অর্থ কি তা আমার মা খুব কনফিউজ তারপরে বললো শোনো তুমি ছোটোবেলায় অনেক নরম ছিলা অনেক তুল তুলে ছিল এই জন্য টুল তুল 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 করতে করতে টুটুল টুল টুল তো আমি এখন সুইট ইন্টেলিজেন্ট নরম আর কি কোমল হ্যাঁ সব কিছু ভালো ব্যাখ্যা কিন্তু সুইট ব্যাখ্যা আপনি যেরকম আর কি আচ্ছা আপনি কি অভিনয় দেখেন অভিনয় দেখি আমাদের আমাদের নায়ক আপনার অভিনয় দেখি আচ্ছা ঠিক আছে ওইটা না ধরে নিলাম যে মাঝে মাঝে কিছু বাজে অভিনয় দেখতে হয় সেই কটাতে আপনি দেখেন কিন্তু আমাদের নায়িকাদের মধ্যে কার অভিনয় আপনার ভালো লাগে তানিয়া আহমেদের আমার প্রশ্নটা সেটাই ছিল যে হ্যাঁ আরো আছে আমার প্রশ্নটা ওইখানেই ছিল যে তানিয়া আপার সাথে আপনার পরিচয় কি হবে পরিচয় হয়েছিল নাইনটি ফাইভ নাইনটি ফাইভের দিকে এক সেরাটনে আমি তখন এল আর বিতে বাজাই তখন হচ্ছে সেরাটনে ওদের একটা ফ্যাশন শো ছিল সেখানে পরিচয় হয়েছে আচ্ছা এত গেল পরিচয় তারপর পরিচয় হলো তখন থেকে মনের মধ্যে ইচ্ছে হলো যে এই ধরনের একটা মানুষ যদি আমার সাথে থাকত হ্যাঁ খুব ভালো লাগতো খুব ভালো এটা হচ্ছে আমার স্বপ্ন আচ্ছা ড্রিম প্রজেক্ট অফ এসআই টুটুল তো তারপর তখন আমি এসআই হই নাই কারণ তখন আমার প্রমোশনটা ছিল হয়নি হয়নি তখন টুটুলই নামে ছিল পরে আস্তে আস্তে পরিচয় হলো বাচ্চু ভাই ছিলেন আমার গুরু শেষের দিকে যখন পরিচয় হয়েছে আমাদের একটা আমেরিকাতে ট্যুর ছিল এল আর বি তানিয়া মোটামুটি চর থাপড় খাওয়ার একটা মানে মনে ভয় নিয়েই তারপরে বলে ফেললাম এবং বলার ইয়েটা ছিল আমি তোকে বিয়ে করতে চাই তার দিল না কিছুই বললো না আমি তখন বললাম যে আচ্ছা ঠিক আছে আমি একটু স্পেস দি একটা টাইম দি আমার মনে হয় দুই দিন পরে আমাকে জানালে আমি মানে তারপর থেকেই বুকের মধ্যে ধুক 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 অনেক কষ্ট টষ্ট নিয়ে তারপরে শুনলাম যে না সে রাজি হয়েছে মানে অল্প শোকে পাথর হয় অল্প শোকে কাতর হয় আর অধিক শোকে পাথর হয়ে জড়িয়ে ধরে মানে অধিক ভালোবাসায় শেষ পর্যন্ত দেখা গেল যে আপনার প্রেমে উনি সায় দিলেন আপনার প্রিয় ফল তাহলে কি ম্যাঙ্গো হ্যাঁ অবশ্যই ম্যাঙ্গো ক্লাব যেতে ম্যাঙ্গো ক্লাব সবচেয়ে মজার ব্যাপার হচ্ছে যে আমি প্রত্যেক বছরই চেষ্টা করি কোনো এক একটা সময়ে যে কোনো সময় যখনই আমেরিকা যায় তখন পরিবার পরিজন নিয়ে লাইফ 
আমার বেবিদেরকে নিয়ে ওই ক্লাবটা ওই ক্লাবটার সামনে আমি যাবই যে ওকে বলি আজও তোকে আমি ভালোবাসি ও নাইস নাইস সুপার সুপার আপনি সব সময় একটু ভিন্ন রকমে নিজেকে উপস্থাপন করেন এটা আপনার শ্রোতাদের সামনে আপনার দর্শকদের সামনে সব সময় আমরা দেখেছি আপনার ছোটবেলা কেটেছে চট্টগ্রামে এখন আমরা যেটা দেখলাম যে চট্টগ্রাম থেকে আমরা অনেক শিল্পী পেয়েছি এটার কারণ আপনার কি মনে হয় আমি বেসিক্যালি ইন্টারমিডিয়েটের পরে আমি চিটাগং ইউনিভার্সিটিতে পড়াশোনার জন্য যাই ওখানে আমার ভাইয়ের ওখানে থেকে ওখান থেকে লেখাপড়া করি ব্রট আপ ফ্রম চিটাগং তো চিটাগং ইউনিভার্সিটিতে যাওয়ার পরে আমার আসলে আমি কিন্তু ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে চান্স পেয়েছিলাম কিন্তু মিউজিকের কারণেই ওই একটা তখন তরুণ একটা ইয়ে তো তখন ঢাকা ইউনিভার্সিটি ইচ্ছা করে ছেড়েই চিটাগং ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হলাম এবং বাংলা ডিপার্টমেন্টে আমি কিন্তু সায়েন্স থেকে এসছি আচ্ছা তো ব্যাকগ্রাউন্ড সায়েন্সের কিন্তু ওই কৌতূহল এবং বেসিক্যালি চিটাগং হচ্ছে ব্যান্ড ল্যান্ড হ্যাঁ ব্যান্ডের জায়গা ওখানে হয় কি আমি মনে করি যে ওখানে অনেক অলিয়া অলিয়া আছেন অনেক সেন্টস আছেন অনেক সাধক আছে সাধক আছে এবং ইবাদত তারপরে বন্দেগি এবং সাধনার জন্য হ্যাঁ দ্য বেস্ট প্লেস অফ বাংলাদেশ এটা অনেক পাহাড় আছে সমুদ্র আছে বিশাল সমুদ্র তো বিশাল হ্যাঁ হ্যাঁ পাহাড়ও বিশাল বিশালত্বের প্রমাণ কিন্তু চট্টগ্রাম অংশে পাওয়া যায় এটা কিন্তু আমরা ধারণ এর মধ্যে একটু হাসি ঠাট্টা করলেও আমাদের কাছে কিন্তু বিষয়টা অত্যন্ত সিরিয়াসলি নেওয়া এবং অলি সাধু মহাপুরুষ বেশিরভাগ ওখানে দেখেন বারো আউলিয়া এই সমস্ত সেন্টদের মাঝে একটা কেন যেন বরকত আছে এবং সঙ্গীত ওখান থেকে ওই জন্য সঙ্গীতটা না কেমন জানি যারাই গান বাজনা করতে যায় তাদের মানে সাধনাটা আমার মনে হয় যে খুব ভালো হয় তো আমি এটা ফিল করেছি আমি জানি না বিভিন্ন মত থাকতে পারে অনেক মতামত থাকতে পারে কিন্তু আমার মনে হয় যে এই সেন্টসদের কারণে তাদের দোয়ায় বা তাদের আশীর্বাদে তাদের ব্লেসিংসে আমার মনে হয় যে মানুষ যে যে ইবাদতটা করছে সেটা সিদ্ধ হয়ে যায় আমি সুন্দর উত্তর এখন আমি আপনাকে একটা প্রশ্ন করব এই প্রশ্নটার উত্তর আপনাকে গানে গানে দিতে হবে আপনি প্রেমের উপর পড়েছেন না প্রেম আপনার উপর পড়েছে আপনি প্রেমে পড়েছেন না প্রেম আপনার উপর পড়েছে এটা আপনি গানে গানে উত্তর দেবেন আমার হয়েছে কোনটা জানে না কোনটা আচ্ছা শুনি এই গানটি ছিল ব্যাচেলার ছবিতে হ্যাঁ এটা দিয়েই আমার একটা আমি বলতে পারব যে এটা একটা আমার ফিল্ম ফিল্মে টার্নিং পয়েন্ট রাইট রাইট কবির বকুলের লেখা কেউ প্রেম করে কেউ প্রেমে পড়ে আমার হয়েছে কোনটা জানে না এই মনটা কেউ ভুল করে কেউ ভুলে পড়ে কেউ ভুল করে কেউ ভুলে পড়ে আমার হয়েছে কোনটা জানে না এই মনটা নাইস চমৎকার একটা সময় ছিল যখন গানটা মাত্র আমাদের কানে এলো এমনও দিন ছিল যে আমরা পঁচিশ তিরিশ বার করে শুনেছি এবং বন্ধুরা একসাথে মিলে শুনেছি একা বসে শুনেছি চমৎকার চমৎকার লেখা চমৎকার আমি আর একটা কমপ্লিমেন্ট দিতে চাই যে এই শুভ নববর্ষে এই দুই হাজার চোদ্দো যেখানে দুটো সাত আছে দুটো সাত মিলে চোদ্দ হয় তো দুটো সাত আমাদের দেশে সবাই নিশ্চয়ই ভালো করবে সবাই উন্নতির দিকে এগিয়ে যাবে সবাই শান্তির দিকে এগিয়ে যাবে সেই সাথে এই প্রথম ইন্টারভিউ প্রোগ্রাম এটা তো বছরের প্রথম বছরের প্রথম ইন্টারভিউ প্রোগ্রামে আমি এসছি এবং আমার সাথে আপনাকে পেয়ে আমি খুব খুব নিজে আদালত বিব্রত আদালত বিব্রত আমার প্রশ্ন ধরেন আপনি এত সুন্দর সুন্দর গানের সুর করেন সুরটা কিভাবে পান আপনি সেই বলেছেন চিটা চিটাং প্রশ্ন যে সাধনাটা প্রপারলি করা যায় আমার ধারণায় সেই সুরটাও আপনাকে পেতে হয় কোনো না কোনোভাবে সেটা কিভাবে সম্ভব খুব কঠিন প্রশ্ন কিন্তু আমার জন্য খুবই সহজ কারণ আমার সুর সব সময় আসে না আচ্ছা সব সময় আসে না কখনো অনেক ভালো লিরিক্স সামনে নিয়ে বসে থাকি এবং আমার সৃষ্টিকর্তা করুণাময়ের কাছে চোখ বন্ধ করে প্রার্থনা করতে থাকি মালিক আর একটা সৃষ্টি দেন আর একটা ক্রিয়েশান দেন যেটাতে আমি কিছু করে একটু মানুষকে একটু হ্যাপি করতে পারি এইভাবে ইবাদত করতে থাকি এটা হচ্ছে আমার সিক্রেসি অফ টিউন আর 
আমার প্রার্থনা বা আমার তৈরির একটা পেছনের কাহিনী বা রহস্য বলতে থাকি বলতে থাকি বলতে থাকি আলটিমেটলি এবং সুর আওড়াতে থাকি লাইক সে এখানে লেখা আছে তুমি সুন্দর বা কোনো কিছু একটা বিষয় তো তখন এরকম কোর্স নিয়ে করতে থাকি তুমি সুন্দর আবার তুমি সুন্দর আবার চিন্তা করি তুমি সুন্দর এরকম করে বিভিন্ন তখন আমার মন বলতে থাকে যে এটাকে পিক করতে হবে এবং আসতে থাকে লালন সাহাজির দেশের মানুষ আমি লালন সাহাজি তার একটা জায়গায় বলছেন যে মাছের ঝাঁক আসছে কথাগুলো যখন আসছে তখনই উনি লিখতে পারতেন তখনই উনি বলতে পারতেন তো উনি তো লেখা পাশের জন্য লিখতেন তো তো মাছের ঝাঁক আসছে জাল দিয়ে উনি ধরতেন ঠিক সুরের বিষয়টাও এরকম কিন্তু অনেক ভালো ভালো গান পড়ে থাকে দিনের পর দিন পড়ে থাকে কিন্তু পাওয়া যাচ্ছে না যখন আমার মন বলে হ্যাঁ এটাই পিক করতে হবে সেটা পিক করি কোনোটা মানুষের মতো হয় পছন্দের মতো হয় কোনোটা হয় না কিন্তু কারো না কারো পছন্দ হয় আমি আমার নিজের ভালো লাগেনি কিন্তু দায় সারা কাজ ছেড়ে দিয়েছি এরকমও তো হয় যে সময় নেই কিন্তু আমি সুরটা আমার নিজের মনে হচ্ছে আরেকটু অন্য কিছু হতে পারতো কিন্তু তখন আর সময় নেই আমি যেটা পেয়েছি ওটা দিয়েই আমি মনে হলাম যে না গানটা তৈরি করার পর আমার কাছে মনে হলো যে খুব সুবিধার হলো না আমার পছন্দ হলো না কিন্তু দেখা যাচ্ছে কারো না কারো পছন্দ ভালো লেগে যাচ্ছে আমি এই প্রসঙ্গে তানিয়া পার একটা কথা বলবো তার আগে একটু ফোন নিয়ে নিয়ে অনেকগুলো ফোন আসতেছে কিন্তু আমরা ফোন একটু কমও হ্যাঁ ফোনের ব্যবস্থা আছে হ্যাঁ দর্শক কে বলছেন আচ্ছা পার্সোনাল প্রশ্নটা আমরা তাহলে আপনি আবার চেষ্টা করতে থাকেন আমাদের প্রশ্নটা আমরা দেখি টুটুল ভাই পর্যন্ত পৌঁছে দিতে পারি কিনা আর যদি ফোন আপনি না পান আমাদেরকে ফোন করে জানিয়ে দেবেন আমরা টুটুল ভাইয়ের কাছে জেনে আপনাকে জানিয়ে দেব টুটুল ভাই তানিয়া বা কাছে একজন একবার গিয়েছিলেন ধ্রুবতারা গানটাতে আমরা আসবো আপনার ধ্রুবতারা ব্যান্ডের প্রসঙ্গ ধরে আর তানিয়াপার কাছে গিয়েছিলেন যে টুটুল ভাইকে অনেক দিন যাবত একটা গান দিয়ে রেখেছি উনি সুর করে দেবেন দিচ্ছেন না দিচ্ছেন না আপনি একটু বলে দেন যা হয় দিদি তখন তানিয়া বা আপনার হয়ে বলেছিলেন যে দেখেন যেটা টুটুলের কাছে ভালো লাগবে না সেইটা আপনাকে সে দিবে কিভাবে আগে তাকে কনফিডেন্ট হতে দেন এখন আপনি যখন আপনার চিন্তা ভাবনা সুর এবং আপনার কথা বলা সব কিছু কিন্তু আপনি অত্যন্ত মার্জিত পর্যায়ে রেখে করেছেন আমরা যতগুলো দেখেছি জীবনযাপন প্রণালী তো আপনি অত্যন্ত মার্জিত আপনার ব্যান্ডের আপনার যে অডিও অ্যালবামগুলো আপনার নিজের এবং দলের প্রত্যেকটা নামের মধ্যেও একটা ভিন্নতা আছে যেমন ধরেন আপনার প্রশ্ন শূন্য বুকের শহরে তুমি তারপর হচ্ছে জলের ভেতর জলের চলন কেন আমি তো সাহিত্যের মানুষ বাংলার বাংলায় পাশ করেছি মাস্টার্স করেছি অনার্স করেছি আমার আমার তো একটা সাহিত্য ভেতরে থাকতেই হবে এই গান এই নামগুলোর মধ্যে সাহিত্য আছে কিনা আমি জানি না তবে আমার কাছে মনে হয়েছে যে সাহিত্য আছে হ্যাঁ একটু ভাবনার জায়গা তো আছেই প্রশ্ন একটা গানই আছে প্রশ্ন এখনও কি স্বপ্ন সাজাও ভেজা ভেজা এ ধরনের একটা ইয়ে আছে আমি প্রশ্ন করেছি যে তুমি কি এখনও আমাকে নিয়ে স্বপ্ন সাজাও এরকম তো প্রশ্ন অ্যালবামটা ওই নামে দেওয়া হয়েছে বুকের শহরে তুমি গানই ছিল তারপরে শূন্য গানই ছিল যে তুমি ছাড়া আমি শূন্য বিধাতাকে নিয়ে পড়া এবং জলের ভেতর জলের চলন মানুষ সৃষ্টির ইতিহাসে কোরআন শরীফে দেখেছি যে তোমাদেরকে তৈরি করা হয়েছে ছয় দিনে তোমাদেরকে তৈরি করা হয়েছে পানি থেকে হ্যাঁ তো জলের ভেতর জল কিভাবে চলে এরকম একটা গান আছে তারেক শারিয়ার ভাইয়ের যিনি আমাদের মাঝে নেই প্রয়াত খুব বড় ডকুমেন্টারি মুভি মেকার ছিলেন রাইট কালী ঘর যার বানানো শর্ট ফিল্ম ফলাম শর্ট ফিল্ম ফলাম সেক্রেটারি ছিলেন ওনার জীবনে উনি একটা গানই লিখেছেন এবং রঙের মানুষ গানটি শুনে উনি বললেন যে আমি জীবনে একটা গান লিখেছি তুমি ভাই এটা করতে হবে আমি করেছিলাম এবং উনি ওনাকে শুনিয়েছিলাম ওই ওই নামেই অ্যালবামের নাম দেয়া এইভাবে করে হয়ে গেছে আসলে সামনের যে অ্যালবামটা নাম মনে করছি যে দেব নীল কষ্ট আচ্ছা নীল কষ্ট তো আসলে পেনগুলো তো ব্লুই হয় 
আপনি যাকে ভালোবাসেন তাকে আপনি পেয়েছেন সবাইকে পাইনি তাহলে আমার প্রশ্নের জায়গাটা কিন্তু আবার মানে অপ্রয়োজনীয় হয়ে যায় আর কি ধরেন যাকে আচ্ছা ঠিক আছে ধরলাম আপনি যাকে ভালোবেসেছিলেন তাকে পেয়েছেন ওই মোমেন্টে তখন পেয়েছিলেন তখন পেয়েছিলেন ওই ভালোবেসেছি অনেকগুলো আচ্ছা তখন কি আপনি ওই রকম ভাবতে পারতেন যে এই যে মিস করার যে গান বা না পাওয়ার যে কষ্ট সেটা তখন কি আপনার গিটারে আসতো কিভাবে পাশানিতে আসতো সবাইকে তো যেতে হবে একদিন আল্লাহর কাছে যেতে হবে তা আমি সবসময় আল্লাহর কাছে কামনা করি মানে ওর আগে যেন আমি যাই তা নাহলে আমি ব্রোকেন হয়ে যেতে পারি তার সামনে বলছি কারণ খুব আমাদের একটা হৃদয়ের দর্শক আপনাদেরকে বলে রাখি যে এই মানুষটি আজকে এসছেনি আমার জন্য ধরতে গেলে আর আমাদের একটা হৃদয়ের টান আছে যার জন্য তাকে বলছি এই কথাগুলো কখনোই বলা হয়নি সেটা হচ্ছে যে আমার প্রিভিয়াস যে প্রেমগুলো আছে ছিল তাদের সাথে এখন আমাদের আমাদের যোগাযোগ আছে এখন আগে ছিল একা একা প্রেম এখন ফ্যামিলি ফ্যামিলি প্রেম রাইট হ্যাঁ ইটস ভেরি অ্যামেজিং অ্যান্ড ইটস ভেরি পজিটিভ হ্যাঁ এই এই প্রসঙ্গে আমি সাইদ স্যার একটা কথা বলতে চাই সাইদ স্যারও আমাকে একটা অনুষ্ঠানে বলেছিলেন যে সম্পর্ক তৈরি হয় ভাঙার জন্য না সম্পর্ক থেকে যাবে বন্ধুত্ব থাকবে কোনো কারণে আমরা হয়তো দূরে আছি কিন্তু বন্ধুত্ব থাকবে সম্পর্ক থাকবে পরিবার পরিবার যোগাযোগ থাকবে তাই না ভাবনার মধ্যে কিন্তু আপনার সাইজ স্যার এবং আপনাদের ভাবনার অনেক মিল আছে তারপর সাথে আমাদের এখন আমারও বেবি আছে হ্যাঁ তারও বেবি আছে তারও তিনটে বাচ্চা আছে আমারও তিনটে বাচ্চা আছে হ্যাঁ এখন তার সাথে মাঝে মাঝেই তা নিয়ে কথা হয় আমাদের কথা হয় এবং উই আর ফ্যামিলি ফ্রেন্ডস না হ্যাঁ এটা খুবই ভালো যত যারা স্ত্রী আছেন অথবা যারা স্বামী আছেন তারা যদি বিষয়টাকে এরকম ফ্ল্যাক্সিবল করে নেন তাহলে দেখবেন যে ফ্যামিলি ফ্যামিলি প্রেমটা অনেক বেড়ে যাবে এবং এটাতে পজিটিভ দিকই বেশি আচ্ছা তাহলে আপনাকে একটা প্রশ্ন করি আমার ধারণা ডিফারেন্ট টাইপের উত্তর আসবে আপনার উত্তরগুলো আমার খুব ভালো লাগে যে আপনি কখন বুঝতে পারেন যে আপনি প্রেমে পড়েছেন প্রেমের অনুভূতিটা কীরকমভাবে আপনার মধ্যে ধরা দেয় খুব পেতে ইচ্ছে করে কাছে পেতে ইচ্ছে করে একা কি পেতে ইচ্ছে করে কিন্তু খারাপ উদ্দেশ্যে না মানে একটু কথা বলা একটু পাশে বসলো অন্ধকারে পেতে ইচ্ছে করে না আলোতে পেতে ইচ্ছে করে আর চোখের সামনে পেতে ইচ্ছে করে শেয়ার করতে ইচ্ছে করে আমার সুর আমার ভাবনা সব কিছু শেয়ার করার কিন্তু সব মানুষ হয় না সব মানুষের সাথে শেয়ার করে কমিউনিকেশনটা কিন্তু ওই রকমভাবে লিঙ্ক আপ হয় না ওয়েভ লেং ওয়েভ মিলতে হবে কেমিস্ট্রিটা মিলতে হবে এখনও প্রেম হয় সেই প্রেমটা একটু অন্যরকম এখন অনেক বয়োজ্যেষ্ঠদের সাথে প্রেম হয় এখন অনেক ছোট বেবিদের সাথে প্রেম হয় নিজের সমান বয়সীদের সাথে প্রেম হয় তো এই প্রেম এই যে কমিউনিকেশান এটা তো অন্য জিনিস এটা আসলে প্রেমে আমার কাছে মনে হয় যে এটাই প্রেম জীবের সাথে প্রেম হয় নট অনলি যে একটা কোনো পেটস দেখলাম লাইক একটা বিড়াল দেখলাম বা একটা পাখি দেখলাম এদের সাথেও প্রেম হয় এদেরকে একটু খাবার দিলে ও আসে সকালবেলা আমার ঠিক জানলার কাছে এসে প্রতিদিন ও হয়তো ওর জন্যেই ডাকে ওর জন্যেই গান কিন্তু মনে হয় আমার জন্য করছে তো ওর জন্য একটা প্রেম তৈরি হয় আচ্ছা প্রেমের একটা গান আমরা একটু দেখে আসি কারণ আপনার কিছু গান আমাদের সংগ্রহে আছে অনেক গান আপনার আপনার গান তো আসলে কোনোভাবে আমাদের ধরেন এই সামান্য আলোচনায় তো শেষ করা যাবে না আপনাকে নিয়ে আসলে লম্বা আলোচনা দরকার এবং এক ঘন্টা দুই ঘন্টার এক ঘন্টা দুই ঘন্টার মধ্যে আসলে আপনাকে বর্ণনা করা সম্ভব না আপনার সঙ্গে আলোচনা করে শেষ করা যাবে না আমরা গানটা শুনবো তার আগে একটা বিরতি নিয়ে নেবো বিরতির পর গানটা শুনে আবার আমরা আলোচনাতে আসবো
ততক্ষণ আমাদের সঙ্গে থাকুন হ্যাঁ সুপ্রিয় দর্শক একজন উপস্থাপক যখন সঙ্গে থাকেন তখন আমাদের অনেক দায়িত্ব কমে যায় তা সেই পর্যন্ত আপনারা আমাদের সঙ্গে থাকুন টুটুল ভাইয়ের সঙ্গে থাকুন আমরা ফিরে এসে গানটা শুনব এবং তারপর টুটুল ভাইয়ের সঙ্গে প্রেম ভালোবাসা ধ্রুবতারা এবং তার বাকি কাজ নিয়ে কথা বলবো আমরা যাচ্ছি বিরতিতে সুপ্রিয় দর্শক সকালবেলার রোদ্দুর অনুষ্ঠানে আবারও স্বাগত জানাচ্ছি আমরা কথা বলছিলাম এস আই টুটুল ভাইয়ের সঙ্গে যিনি আসলে পদবীতে আমাদের রাজা আমাদের গানের অংশের আমাদের পছন্দের জায়গায় যে কজন রাজা আছেন তার মধ্যে উনি একজন আমরা ওনার ভক্ত টুটুল ভাই একটা প্রশ্ন প্রশ্ন আপনাকে করতে চাই আপনি যেটা বলে গেছেন এটা আসলে আমার ধারণা একটু আরেকবার আলোচনার জায়গা আছে আপনি বললেন যে আপনি যাদেরকে ভালোবাসতেন যাদের পছন্দ করতেন যাদের প্রেমে আগে পড়েছিলেন তাদের পরিবারের সঙ্গে আপনাদের পরিবারের যোগাযোগ আছে এখনো এবং আপনারা কথা বলছেন এইটা তানিয়াপা কিভাবে নিচ্ছে খুবই স্পোর্টিংলি নয় কারণ আমি প্রথম দিকে একটু ভীতু ছিলাম মানে এই ব্যাপারে ভয় ছিল যে তাদের সাথে যোগাযোগ করব তখন তানিয়া আবার আমাকে ছেড়ে চলে যায় কিনা সেটাই কারণ আমাদের পারিবারিক যে বন্ধনগুলো আছে যারা খুব ফ্ল্যাক্সিবল না বা যারা হয়তো এই ব্যাপারটাতে ভয় পান তারা এখন থেকে এরকম করতেই পারেন আমি করেছি আমি উপকার পেয়েছি আর কি তো আমি স্ত্রীকে তার সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়েছি স্ত্রীকে তার আগেই বলেছি নিশ্চয়ই প্রত্যেকটি হাজব্যান্ড ওয়াইফ যারা নতুন বিয়ে করেন তাদের তাদের প্রথম কোনো না কোনো ভাবেই স্ত্রী জানতে চান পূর্ব প্রেম ছিল কি ছিল কি না এবং বানিয়ে হলেও বলে অনেকে আমি প্রথমে মানে বানিয়ে বানিয়ে বেশি বলতাম কিন্তু আলটিমেটলি আসলে তো ছিল পরিচয় ওদের কথা বলেছি বলার পরে বলছে যোগাযোগ হয় না আমি বলছি তাকে একটু বলে রাখি একবার বিয়ের রাতে এক হাজব্যান্ড তার ওয়াইফের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে হাত ধরলো এখানে হাত রাখলো এখানে হাত রাখলো সঙ্গে সঙ্গে ওয়াইফ বলছে না না এসব না আমি আম্মুকে কথা দিয়েছি বিয়ের পর আর এসব না সেই প্রেম এই প্রেম ছিল না এবার আপনার প্রেমের কথা তারপর ইউনিভার্সিটি পড়া অবস্থায় তো একজনকে খুব ভালোবাসতাম পছন্দ করতাম সামহাও কোনো রিজনে আমি একটু পাগল টাইপের ছিলাম সে হয়তো বিশ্বাস পায়নি চলে গেছে অসুবিধা নেই এবং ভালোই আছে পরবর্তীতে যোগাযোগ করেছে যোগাযোগ হয়েছে আমার সাথে কথা হয়েছে আমি তানিয়াকে বললাম যে যোগাযোগ হচ্ছে বললো আমার সাথেও পরিচয় করিয়ে দিও পরিচয় হয়েছে এখন আমরা ফ্যামিলি ফ্রেন্ড এবং ও থাকে বাইরে দেশের বাইরে ওর হাজব্যান্ডের সাথে আমার কথা হয় তানিয়ারও এরকম আমি চিনি জানি এরকম করে আমাদের মধ্যে ফ্যামিলি ফ্রেন্ডশিপ আছে এখন কোনো এক দেশে থাকে বাংলাদেশে থাকে না তো তখন আমাদের এই যে ওই দেশের অবস্থা এই যে আমি একটা স্কুল করেছি সেও একটা স্কুলের কর্ণধার হ্যাঁ মানে তারও নিজের মালিকানা একটা স্কুল আছে বিদেশে তো তার কাছ থেকে এখন সাজেশান পাচ্ছি কিভাবে স্কুলটাকে করব তারপরে কোনো লিপলেটস কোনো কারিকুলাম এগুলোর ব্যাপারে আমি হয়তো বললাম তুমি একটু পাঠাও তো সে পাঠালো গানের ব্যাপারে এখন আমার সিডি টিডি পাঠায় হয়ে ধরা দিচ্ছে এবং এখন হয়েছে কি ওরও একটা ফ্যামিলি আছে আমারও একটা ফ্যামিলি আছে দুটো ফ্যামিলি একটা প্রেম এখন তো এটা যাকে ভালোবাসি তাকে মন্দ বাসবো কি করে রাইট তাকে তো কখনো না কখনো মনে কারণ তার সাথে তো আমার কোনো দুঃসম্পর্ক ছিল না না তো সব ভালো কিছু ভুলবো কি করে তাই না তো সেটাকে একটু চেঞ্জ নিয়ে এসে মানে প্রেম মানে বিয়ে করতে হবে এরকম কোনো কিছু না তাহলে তো আমার বাবার সাথে আমার প্রেম হয় কেন আমার মায়ের সাথে আমার প্রেম হয় কেন আমার বন্ধুর সাথে আমার প্রেম হয় কেন তাই না তো আমার মনে হয় যে এটাতে পজিটিভ দিক আছে আমি আমার এখান থেকে যখন ওই দেশে কেউ গেল কোনো বন্ধু গেল আমার তো একজন মানুষ আছে যাকে আমি বলতে পারবো ওকে একটু অ্যাটেন্ড করো ওকে একটু আপ্যায়ন করো তাই না এইভাবে তো ইন্টারাকশন মানে হয় এবার যারা আসলে আমাদের অন্তরে থাকে আঁখিতে থাকে তার সঙ্গে দেখা না হলেও চলে দেখা হয়ে যায় আমরা একটু গানটা শুনি না
जे थके आखी पल्लवे तार साथ क्यों देखा नयन जले जार नयन जले जार से तो रे नयन नयन तार क्यों देखा हबे? जे थके आखी पल्लवे तार क्यों देखा हबे? नयन जले जार से तो रे नयन नयन तार क्यों देखा चमत्कार की सुंदर लेखा एवं सुर आपनर हुमायन आहमेद मेहराफ्रज शाउन यामगुल्लो आसल आपनार संगे गल्प करते गसब आपनी एक बोलें सार और सारे परिवार संगे अपन बंधुत कम छो सार छार पितार मत कारण छोट बल पिता हारिए जेको मुरब्बी मानूष जरा एक आदर कर पिता मन है कारण आसल पितार आदर तो पाए पितार आदर ता आदर कर ले मन है पितार आदर कारण तो पितार आदर पाए पिता तो अनेक छोट बल्ले बाबा मारा गारा भलोबाशें जेमन गुरु श्रद्धे आयुब बाच्च उन्नी कमार पितार मत मैं जो वनारे जाए हाथा धरे एक टीपे दी पाटा धरे एक टीपे दी उन्नी उनार जो भेतर शांति उनार चोखर मध्य देखते पाई अनेक जो है ना क्योंकि जख जो है तक मन है कि एक झलमले आलोर साथ छोट आलोर देखा हलो मिसे गल एरक मन है क्योंकि एवं जखनी जाए वो आदर तो हमें कारो का पाईना सत्य और कारो का ही पाईना उनार आंगुलटा धरे क्या उठे एस आज के उन्नी ना हम तो ये जगह आसते ही पड़तम ना बाच्चू भाई ना हमें छोटो भाईर मत आदर करत बाबार मत आदर करत हमारे ना बड़ो बयोज्येष्ठ जे क्यों के आदर जदि करें जरा तक साम हाँ अभी ना मन है ये बोध है बाबा आदर करतर करतें एक दिन बका दिए उन्नी खूब मन खराब कर तरह को दिन हाँ बका दें ना तानिया तो खूब फैमिली 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 जितम बाच्चार मत जितम सर बतें तानिया केलते शुने से सर तुम्हें जान हमार शा जो तानिया प्रेगनेंट तक शिला प्रेगनेंट छो तो सर बतें मेयर काछाची ना तो तुम्हें देखले ना तुम्हारे मेयर फिल्टा नहीं तेल सर कैदे फिलल तो यही रकम कर जिन स्नेह करें तरह कि रक्त सम्पर्क हार दरकार आ दरकार सम्पर्क रक्त रक्ति तो आत्मयो ना एकदम ठीक मन हो बाबा थकले बोध करतें आलोचना शावन कथा शावन हमू बोले डाक छोट बन जे रखम एक मानुष के एक ऐले मानुष के से हे और रक्ति निजे भाई बाबार बहरे एक मानुष के तुम्हें डाके से सबा के आपनी बोले हाँ एवं बोलिए तुम्हें बोलो क्या बोले ना तुम्हें भाई सुमन सुमन बहरे भावते परिना जार जन तुम्हें खाली तुम्हें डाक और सबा के आपनी डाके स्कूल 
শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নতি হচ্ছে কিন্তু এবারও 97% হ্যাঁ পাস করলো পাস করলো কি যে আনন্দ লাগছে যে আমাদের দেশের সবাই শিক্ষিত হচ্ছে সব বাচ্চারা ভালো রেজাল্ট করছে এটা এই আনন্দ প্রবলেমটা তো হচ্ছে আমাদের জনসংখ্যাটংকা এগুলি কোনো কিছু না অর্থনীতি কোনো কিছু না যে জাতি শিক্ষিত সেই জাতি শ্রেষ্ঠ রাইট তা আমি শিক্ষার জন্য যদি একটু কাজ করতে পারি ছোট করে একটু কাজ করতে পারি এর থেকে আনন্দের তো কোনো কিছু হতে পারে না এর থেকে আনন্দের কাজ তো আর কিছু হতে পারে না ছোটবেলা থেকেই এই শিক্ষা নিয়ে কাজ করার ইচ্ছা আল্লাহর রহমত যে আমি একটা স্কুল দিয়েছি এটা একটা ইন্টারন্যাশনাল স্কুল উত্তরায় উত্তরাতে রোড নাম্বার তিন সরি রোড নাম্বার সেভেন সি বাড়ি নাম্বার তিন সেক্টর তিন ওখানে সেভেন আছে কিন্তু আপনি কিন্তু সাতের ভক্ত দেখা যাচ্ছে এবং লাকি মানুষ দুই হাজার তেরো খুবই ভালো ভালো গেল না আনলাকি থার্টিন আসলেই বাংলাদেশের জন্য আনলাকি থার্টিন ছিল সেটাই রানা প্লাজা থেকে শুরু করে সব কিছুতেই মানে কেমন যেন অস্থিরতা আমার কাছে মনে হচ্ছে যে দুই হাজার চোদ্দ ভালোই যাবে সবার হ্যাঁ মানে আমরা সেটা আশা করছি নাম অল সেন্স দিয়েছি এই কারণে এখানে আমার মনে হয় যে ছোট ছোট সাধকরা আসবে আমরা যারা সাধনা করি টুকটাক সবাই তো সবাই তো সাধক আমরা আর আমি অলিয়া অলিয়ার মাটিতে বড় হয়েছি তারাও তো সাধক সেই অলিয়া অলিয়ার নামে সেন্টস নামে আমি অল সেন্টস এখানে যারা আসবে তারা একটু সেন্ট সুলভ আচরণ তাদের হবে একটু নমনীয় একটু বিলংগিংস একটু লাইক একটু বিনয় এই সেন্টসদের যে গুণগুলো থাকবে সেই গুণ প্রাইমারি এডুকেশান এটা ফুল ফুল স্কুলই করে ফেলবো ও লেভেলে এ লেভেল আমি পারমিশনের জন্য দিয়েছি আর আপাতত এটাতে আছে ডে কেয়ার যারা চাকরিজীবী তারা আমার কাছে দিয়ে যেতে পারে বাচ্চা ওখানে একদম বিদেশি টিচার আছে দেশি টিচার আছে যারা খুব টেক কেয়ার করার জন্য সকাল আটটা থেকে একদম সাড়ে ছটা পর্যন্ত ডে কেয়ারে দিতে পারবে বাচ্চার এক নাইস কারিকুলামের মধ্যে থাকে প্রি স্কুলিং যে প্রি স্কুলটাতে হচ্ছে বাচ্চা স্কুলে যাওয়া শিখবে তারপরে প্লে নার্সারি আপাতত আমি ফাইভ পর্যন্ত চালু করেছি তারপরে এটা খুব জরুরি কারণ একটা জরিপে দেখা গেছে আমাদের দেশের প্রায় নাইনটি শিশুর প্রি স্কুলিংটা প্রপারলি হয় না যে কারণে তার পরবর্তী সময়ে মানসিক বৃদ্ধিটা বাধাগ্রস্ত হয় আর আমার স্কুলে আছে সিক্স প্ল্যানার সিক্স প্ল্যানারে কিন্তু অনেক কারিকুলাম আছে সায়েন্স ম্যাথ সবই আছে কিন্তু খুব নাইসলি একটা গাছ উঠছে সেটা তো সায়েন্স রাইট সেটা তো এগ্রিকালচার একটা পানি পড়ে শব্দ হচ্ছে সেটাও তো সায়েন্স হ্যাঁ এইভাবে করে আমরা শিখাই ছোট্ট ছোট বাচ্চাদের কারিকুলাম সিক্স প্ল্যানার এটা বাংলাদেশে অনেক স্কুলেই নেই আর এটা খুব আনন্দের যে আপনারা তাদের সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি একজন মানুষ হিসাবে বড় মানুষ হওয়ার শিক্ষাটাও দিচ্ছেন এটা খুবই আনন্দের ব্যাপার থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ আর যারাই আসবেন আমার স্কুলে আসেন এবং সাথে আছে মিউজিক অ্যান্ড আর্টস আমি নিজে থেকে ক্লাস নিই হ্যাঁ আর আরও কিছু টিচার আছে যারা খুব খুব ইন্টেলিজেন্ট টিচার নাইস আমরা আপনার অভিনয় আপনার ধ্রুব তারা কোনো কিছু নিয়ে তো কথা বলতে পারলাম না একদম আপনার আপনার হ্যাঁ সময় অল্প আপনি শুধু আপনার পরিবারের কথা বলেন আপনার সন্তানদের কথা বলেন তারপর আমরা শেষ করব আপনার একটা গান দিয়ে আপনি সংক্ষেপে আমাকে একটু সন্তানদের কথা বলেন সন্তান আমার তিনটা ছেলে বড়টা এ লেভেলস দিচ্ছে তারপর মেজোটা ক্লাস সেভেনে পড়ে ছোটোটা প্লে গ্রুপে যায় আর আরও দুটো বাচ্চা আছে আমার দুটো মেয়ে আমি অ্যাডপ করি একটা বাচ্চা আমি নিয়েছি এই রিসেন্টলি এটা হচ্ছে ভিকটিম সেন্টার থেকে ওর নাম আয়াত একদম এক বছরের একটা বেবি সে বেবিটা এখন আমাদের আমাদের মেয়ে আচ্ছা আমরা অ্যাডপ করেছি আর একটা আছে অ্যাডপ করেছে সামিয়া আমাদের অনেক পুরানো আমাদের কাজের যে নূরজাহান নূরজাহান আপার বাচ্চাটাকে আমরা নিয়েছি আমরা ওইভাবে বাবা মার মতো করে তাদেরকে মানুষ করে আমার পাঁচটা বাচ্চা চমৎকার চমৎকার আমরা শেষ করে চলে এসেছি আপনি একটা গান করবেন গানটার মধ্যে দিয়ে আমরা আসলে বিদায় নেব তার আগে আমি দর্শকদের কাছ থেকে একটু বিদায় নিয়ে নিই আমাদের খুব পরিচিত ফর্মে যেটা ওপি করিম করেছিলেন আমার আমিতে যে শেষ করার আগে বিদায় নিতেন আমরা তাকে নকল করছি আর কি সুপ্রিয় দর্শক আমাদের টুটুল ভাই আমাদের প্রিয় টুটুল ভাই ওনার সঙ্গে এই অল্প সময় আসলে কথা বলা খুব কঠিন খুবই কঠিন আমার এই খাতা ভর্তি ইনফরমেশান শুধু রয়েই গেল রয়ে গেল টুটুল ভাইয়ের সঙ্গে আমরা কোনো বিষয়ে আলোচনা করতে পারলাম না আবারও কথা হবে ভালো থাকবেন আবার দেখা হবে সকালবেলার রোদ্দুর অনুষ্ঠানে আমাদের দুই হাজার চোদ্দো সালটা ভালো যাক এই কামনা করছি টুটুল ভাই দর্শক আপনাদেরকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা নতুন বছরের শুভেচ্ছা সবাই ভালো থাকবেন আল্লাহ পাকের কাছে বলবেন করুণা মায়ের কাছে বলবেন আল্লাহ আমাদের দেশটাকে খুব সুন্দর করে দাও আল্লাহই পারেন আমাদের দেশটাকে সুন্দর করে দিতে আর ধ্রুব তারা গান দিয়ে শেষ করব যে ধ্রুব তারারা আমাদের সাথে নেই আমরা তাদেরকে উদ্দেশ্য করে গানটি করেছিলাম একদম স্বাধীনতা যুদ্ধের মুক্তিযোদ্ধারা থেকে শুরু করে আমাদের যারা প্রিয়জন যারা আমাদেরকে ছেড়ে চলে গেছেন 
তাদেরকে আমরা মিস করি আমাদের সুখ দুঃখে মিস করি আর সব সময় হাসবেন কারণ কান্না দিয়ে জীবন শুরু কান্না দিয়ে জীবন শেষ মাঝখানে হাসির রেশটায় থাকুক তো শাহেদ ভাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ বাংলা ভীষণকে অনেক অনেক ধন্যবাদ যে আমাকে আমার মতো একদম নগণ্য একটা মানুষকে এখানে ডেকে এত সুন্দর করে ইন্টারভিউ নেওয়া আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আপনি আপনি আমাদেরকে এত মূল্যবান সময় দিয়েছেন অত্যন্ত ধন্যবাদ থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ রতের আকাশে নিশ্চুপ সাক্ষী দূরে রই ধ্রুব তারা কতটা বেশে ভালো শুধু মন জানে এরি ধয় জানে জানি তুমি ফিরবে না নিভে যাওয়া দি জ্বালবে না প্রতি নিঃশ্বাসে কষ্ট ধরে বেঁচে থাকা দায় তোমাকে ছাড়া দূরে রই ধ্রুব তারা কতটা বেশেছি ভালো শুধু মন জানে এরি দয় জানে ও ধ্রুব তারা শুধু মন জানে এরি দয় 